Assalomu alaykum, bilimga chanqoq aziz o'quvchilar. Berilgan topshiriqlarni o'z vaqtida bajarib turibsizmi? Barakalla. Unday bo'lsa, daftar, kitob ruchkalarimizni olib, bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuimiz doirevi diagramalar va ularni qurish. Aziz o'quvchilar, bugungi mavzuni boshlashdan oldin keling o'tgan mavzuni bir takrorlab olaylik. Burchakni o'lchov birligi nima edi? Barakalla. Gradus. Ammo uning kichik birliklari ham mavjud. Uning kichik birliklari daqiqa va soniya. 1 daqiqamiz, 1 gradusimiz 60 daqiqaga teng, 1 daqiqamiz esa 60 sekundga teng. Doiraviy diagrammalar o'zi nima? Diagramma Grekçe sözden olingan bo'lib, tasvir, rasm, chizma hamda biror bir miqdori kattaliklarning o'zaro grafik tasvirdagi bog'lanishi yoki ko'rinishidir. Ya'ni qandaydir ma'lumotlarni biz oson kuzatishimiz uchun, uni taqqoslashimiz uchun doiraviy diagrammalar shaklida beriladi. Ma'lumotlarni doiraviy diagramma ko'rinishida ham tasvirlash mumkin. Odatda doiraviy diagrammalar bir butun narsaning tarkibiy qismlari orasidagi munosabatlarni ko'rgazmali qilib tasvirlash uchun tuziladi. Masalan, maktab jami o'quvchilari sonining sinflar bo'yicha taqsimlanishi, mamlakat aholisining milliy tarkibi oilaning jami xarajatdagi turli xil xarajatlarining ulishi, qotishmadagi turli metallar ulishini tavsiflovchi doiraviy diagrammalar va hokazolar. Demak, diagramma sonli qiymatlarning rasmdagi yoki chizmadagi ko'rinishi ekan. Bunga ko'ra, u yoki bu miqdorni taqqoslash mumkin ekan. Ammo uni chizish uchun nima qilishimiz lozim? Ana endi o'ylab ko'ramiz. Demak, doiraviy diagrammani chizish uchun birinchi biz sirkul yordamida doira chizamiz. Undan so'ng foizlar miqdorini aniqlash. Demak, masaladagi foizlar miqdorini aniqlab olamiz. Ularni gradusga o'tkazamiz. Transportir yordamida burchaklarni yasaymiz. Hosil bo'lgan burchaklarni har xil ranglar bilan bo'yaymiz va natijada doiraviy diagrammamiz tayyor bo'ladi. Doiraviy diagrammalarning jadvaldan qanday ustunlik jihatlari va qanday kamchiliklari mavjud? Ustunlik tomoni miqdorlarni aniq taqqoslash mumkin va katta axborotlarni ko'rsatib berish uchun qulay. Kattaliklarning qiymatlari esa taqribiy bo'ladi. Bu esa uning kamchiligi bo'lishi mumkin. Aziz o'quvchilar, demak, doira har doim ham ikki bo'lakka bo'linadimi? Yo'q, doiradagi bo'laklar qismlar soni masala shartiga ko'ra ajratiladi. Demak, masala shartida qismlar 4 ta bo'lakka bo'lingan bo'lsa, demak, doiramiz ham 4 bo'lakka bo'linadi. 2 bo'lakka bo'lingan bo'lsa, doiramiz 2 bo'lakli doiraviy diagramma bo'ladi. Keling, aziz o'quvchilar, quyidagi masalani ko'ramiz. Masala: Massasi 12 kg bo'lgan aralashmaning 2 kg ni tuz, qolganini esa suv tashkil qiladi. Bu ma'lumotlar asosida doiraviy diagramma tuzing. Yechish: Demak, biz 2 ni 180 ga ko'paytiramiz. Nima uchun? Chunki yoyiq burchagimiz 180 gradusga teng. Demak, yoyiq burchagimizning ikkinchi tomoni ham 180 gradus bo'ladi va bu doiramizning gradus o'lchovi. Aylanamizning gradus o'lchovi bu 360 gradusga teng. 360 gradusni biz 12 ga bo'lamiz. Bu yerda 30 gradusga teng bo'ladi. Demak, buning bir qismi 30 gradus. Ana endi uni Ikki iki qismini topamiz. Demak, 2 ga ko'paytirsak, 60 gradus. Javob: 2 kg tuzimiz 60 gradusli burchakni hosil qiladi. Demak, bu yerda tuz va suvning ko'rinishi qancha qismliligi ko'rinib turibdi. Keyingi masalamiz: 
Magnetli temir bo'lagi 70% toza temirdan qolgan qismi esa aralashmadan iborat. Buni yaqqol tasavvur qilish uchun doiraviy diagrammani chizing va uni yuzasini 70% ni bo'yab 30% ni esa ochiq qoldiring. Demak, masalamizni ishlaymiz. Aziz o'quvchilar, aylananing gradus o'lchovi bu 360 gradusga teng. Biz 360 gradusdan 30 foizni ajratib chizishimiz uchun 360 ni 100 ga bo'lamiz va 30 ga ko'paytiramiz. Natijada 18 gradusga teng bo'ladi. Demak, 18 gradusli burchak chizib, uni bo'yab olamiz. Hosil bo'lgan chizma doiraviy diagrammadir. Keyingi masalamiz Sınıfta 30 ta o'quvchi bo'lib, ulardan 12 tasi o'g'il va 18 tasi qiz bola. O'quvchilarning umumiy soniga mos doiraviy diagramma tuzing. Demek biz 360 gradusni 30 ga bo'lamiz, chunki doiramizning gradusi 360 gradusga teng. Uni 30 ta o'quvchining soniga bo'lsak, 12 gradusga teng bo'ladi. Demek har bir o'quvchimiz 12 gradusli burchakka mos keladi. 12 gradusli burchakni 12 ga ko'paytirsak, 144 gradusli burchak sinfdagi o'g'il bolalarning soniga mos keladi. 360 gradusdan 144 gradusni ayirsak, 216 gradusli burchak, ya'ni bu qiz bolalar soniga mos keladi. Doiraviy diagrammamiz esa quyidagi ko'rinishda bo'ladi. 216 gradus qizlar uchun, o'g'il bolalar uchun 144 gradusli burchak mos keladi. Keyingi masalamiz. Okeanlar yuzasini doiraviy diagrammada ko'rsatish. Tinch okean 180 million km2 ga teng yuzaga ega, Atlantika okeanining yuzasi 92 million km2 ga teng, Hind okeanining yuzi 75 million km2 ga teng va Shimoliy muz okeanining yuzasi 13 million km2 ga teng. Aziz o'quvchilar, bu masalamiz quyidagi diagramma ko'rinishiga keladi. Sizga topshiriq. Qani, doiraviy diagrammamiz to'g'ri tuzildimi? Buni mustaqil o'zingiz bajarib ko'rasiz. Uning uchun har bir okeanning yuzasiga mos burchaklarni hisoblaymiz. Agar burchagimiz mos bo'lsa, demak, doiraviy diagrammamiz xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Keyingi masalamiz. Yer yuzidagi maydonlar quyidagicha taqsimlangan. Yaylovlar va vodiylar 21%, o'rmonlar 30%, ekin maydonlari 11% va boshqa yer maydonlari esa 38% ni tashkil qiladi. Masalani yechishda, demak, 100%imiz bu 360 gradusli doiraning gradus o'lchovi. 1%imiz to'g'ri keladi 3.6 gradusga. Demak, 21% ni 3.6 gradusga ko'paytirsak, 75.6 gradusga teng bo'ladi. Yaylovlar va vodiylar 75.6 gradusli burchakni hosil qiladi. 30%, ya'ni o'rmonlarni hisoblaymiz, 30% ni 3.6 gradusga ko'paytirsak, 108 gradusli burchakni hosil qiladi. Ekin maydonlari 11%, demak 11% ni 3.6 gradusga ko'paytirsak, 39.6 gradusni tashkil qiladi. Boshqa yer maydonlarimiz 38%, 38% ni 3.6% ga 38% ni 3.6 gradusga ko'paytirsak, 136.8 gradusli burchak hosil qiladi. Ana endi biz buni doiraviy diagrammada ko'ramiz. Demak, yaylovlar va vodiylar 76.6 gradus, o'rmonlar 18 gradus, ekin maydonlari 39.6 gradus va boshqa yer maydonlari 136.8 gradusli burchakni tashkil qiladi. Aziz o'quvchilar, doiraviy diagrammada burchaklarni transporter yordamida ushbu burchaklarni belgilaymiz va xuddi shu ko'rinishga keladi. Bu yerda o'rmonlarimizning rangi yashil rangda ajratilgan. Demak, ko'rinib turish uchun 75.6 gradusli burchagimiz yaylov va vodiylarning qismi qizil rangda, 39.6 gradusli burchagimiz ekin maydonlari 
oq rangda va boshqa yer maydonlari 136,8 gradusda belgilangan. 6 masala. Quruqlik turlari. Demek o'rmonlar, cho'llar, sahrolar va botqoqliklar, haydalgan yerlar va jami yerlarning maydoni. Demek har bir yerimizning maydoni berilgan. Ushbu maydonga mos ravishda burchaklarni hisoblaymiz. Demek 360 gradusni bo'lamiz bir zellikka, barobar 2.4 gradusga to'g'ri keladi. Demek har bir 2.4 gradusga ko'paytirsak, ularga mos burchaklar kelib chiqadi. Demek 57 ni ko'paytiramiz 2.4 gradusga. Bu bo'ladi 136.8 gradus. O'rmonlarimiz 136.8 gradusli burchakni hosil qiladi. Cho'llar 24 ni ko'paytiramiz 2.4 gradusga. Bu bo'ladi 57.6 gradus. Demek cho'llarimiz 57.6 gradusli burchakni hosil qiladi. Sahrolar va boshqa botqoqliklar 54 ni ko'paytiramiz 2.4 ga, demak 129.6 gradus ni tashkil qiladi. Va oxirgisi haydaladigan yerlar 15 ni ko'paytiramiz 2.4 gradus ga, bu bo'ladi 36 gradus. Berilgan gradslardagi burchaklarni doiraviy diagramada tasvirlaymiz va ular quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Keyingi topshirig'imiz. Quyidagi berilgan jadvalning bo'sh kataklarini to'ldiring va undan foydalanib, butun yer yuzi aholisining doiraviy diagrammasini tuzing. Demak, bu yerda Osiyo, Amerika, Afrika, Antarktida, Yevropa, Avstraliya aholisining soni va unga mos burchaklarni hisoblab chiqamiz. Hisoblaganlarimizdan burchaklarni chizib, doiraviy diagrammani chizamiz. Ushbu topshirig'imizda doiraviy diagrammamiz xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, doiraviy diagrammani turli ranglarda bo'yaladi, chunki buni ajratib olish va taqqoslash oson bo'lishi uchun. Aziz o'quvchilar, mustaqil bajarishingiz uchun quyidagi topshiriqni berib o'taman. Bunda siz Markaziy Osiyo davlatlarining aholisini doiraviy diagrammada tasvirlang. O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston va Turkmaniston aholisini yozamiz. Ularning mos burchaklarini hisoblab chizamiz va doiraviy diagrammasini tuzamiz. Bundan tashqari, masalalardan 1188 va 1189-masalalarni mustaqil bajaramiz. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Jamaldin yapkanul, gülnin ki reyhanıdır. Gunca sırrın açkanul, iki ile bi handanıdır. Ul muselsel iki zülfi, gül yüzinin devrede, gül uza ağnar mager, ul ikinin devranıdır. O kızak mini kurup, her yan tanımda elde gey. Kim bu kohi derdinin ullalayı numanı du? Sel emez dur yer yüzün tutkan kuzunun yaşı dur. Rad emez dur kuk geçirmez kan kumun avhanı du. Lajaram bolgay parishanu xavayi men kibi zarra yanglig kim kibir xurshed sargardani du. Ul pari ishqida babu 
دور کنگلون انداق تل بدور کم ساچی زنجیر دور چاخی زقم زندان دور Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Siz bilan ona tili darslarimizni yana davom ettiramiz. Esingizda bo'lsa, oldingi darslarimizda biz siz bilan ma'nodosh so'zlar, ma'nodosh so'zlarda umumiy va xususiy ma'nolar haqida gaplashgan edik. Bugun ham aynan o'sha mavzularning mantiqiy davomi sifatida ma'nodosh so'zlar qatorida bosh so'z mavzusini o'tamiz. Marhamat, darsligingizdagi 180-chi betni ochasiz, 169-chi dars, bugungi darsimiz. Aziz o'quvchilar, biz ma'nodosh so'zlar haqida ma'lumotlarga ega bo'lganmiz. Xo'sh, ma'nodosh so'zlar deb o'zi nimaga aytilar edi? Demak, ma'nodosh so'zlar deb ma'nosi bir xil, shakli har xil bo'lgan so'zlarga aytilar edi. Oldingi darslarimizda ma'nodosh so'zlarga bir qancha misollar topgan edik. Keling, biz hozir quyida berilgan gaplarni tahlil qilamiz va ma'nodosh so'zlarni aniqlashga harakat qilamiz. Birinchi gap. Biz kim? Malik Turon, Podshoh Turkiston, Amur Temur Ko'ragon, farzandimiz Muron Shoh Mirzoga jasorati uchun o'z qilishlarimizdan birini in'om etdik. Ikkinchi gapimiz. Qilib olam shumul san'atni buniyot, keltirmish sizga tuhfa usta behzod. Uchinchi gapimiz. Podshohning ziyofatiga hamma odamlar hadiyalar olib boradi. Toʻrtinchi gapimiz. Fan olimpiadalari gʻoliblariga diplom va qimmatbaho sovgʻalar berildi. Xoʻsh, aziz oʻquvchilar, mana toʻrtta gap bilan tanishdik. Ushbu gaplarda Ma'nosi bir-biriga yaqin so'zlarni topdingizmi? Keling, tekshirib ko'ramiz. Demak, birinchi gapimizda in'om so'zi, ikkinchi gapimizda tuhfa so'zi, uchinchi gapimizda hadiya so'zi va to'rtinchi gapimizda sovg'a so'zi. Aziz o'quvchilar, biz siz bilan ma'nodosh so'zlar qatorini tuzdik. Xo'sh, o'ylab ko'ringchi Mana shu so'zlardan qaysi birini biz nutqimizda ko'proq ishlatamiz? Barakalla. Sovg'a so'zini biz nutqimizda ko'proq ishlatamiz. Demak, bugungi mavzumizning qoidasi bilan tanishib oling. Ma'nodosh so'zlarning bir qatorga tizilib kelishi ma'nodoshlik qatorini deyiladi. Boshqalarga nisbatan nutqda keng qo'llanuvchi va barcha uchun tushunarli bo'lgan so'z esa ma'nodosh so'zlar qatoridagi bosh so'z hisoblanadi. Ma'nodosh so'zlar biz bir so'z turkumi doirasida bo'ladi. Ya'ni ma'nodosh so'zimiz agar sifat so'z turkumi bo'ladigan bo'lsa, uning keyingi ma'nodoshlari ham sifat so'z turkumini hosil qiladi. Masalan, chiroyli, go'zal, sulu so'zlari qanday so'rog'iga javob bo'ladi va bu sifat so'z turkumi hisoblanadi. Ma'nodosh so'zlar qatoridagi so'zlar bir-biridan quyidagi xususiyatlariga ko'ra farq qiladi. Birinchisi nutqning biror uslubiga xosligiga ko'ra. Ikkinchisi adabiy til nuqtai nazaridan eskirgan yoki yangi paydo bo'lgan xususiyatiga ko'ra. Uchinchisi adabiy tiliga yoki shevalarga xos bo'lishiga ko'ra. To'rtinchisi, ma'no darajasi ijobiy yoki salbiylik xususiyatiga ko'ra farqlanadi va oxirgisi nutqda ko'p yoki oz ishlatilishiga ko'ra farqlanadi. Demak, aziz o'quvchilar, nutqimizda ko'proq ishlatiladigan so'zimiz ma'nodosh so'zlar qatoridagi bosh so'z hisoblanadi. Keling, ushbu ma'nodosh so'zlar qatoriga diqqat qilamiz. Xursandchilik, sevinch, quvonch, shodlik, surur, 
Farah, behbudlik. Demek, biz manadaş sözler Katar'ını okuduk. Kana, oylab görünce, uş bu sözlerimizden kaysa biri nutkumuzda köp işletiladı. Yani kaysa biri boş söz. Demek, kursançılık sözü boş söz hesaplanadı. Hoş okuçular, kolgen sözlerimiz kandayı bir biridan farklı yaptı. Sevinç, kuvanç, şadlik, surur, farak sözleri asasen badi uslubda kullanladı. Yani biz okuyduğun şiirler, asarlar terkibi de mana şu sözlerini köprak güzetişimiz mümkün. Behbudlik sözü sizge biraz notanış. Çünkü bu söz eskirgen söz hesaplanadı. Ve bugünkü günde nutkumuzda kullanılmaydıgen sözler Katar'ı da turadı. Aziz okuçular, indi bitti maşkımızını bacaramız. Bu tezgarı klaster de kullanadı. Karan, kuyuda birilgen manadaş sözlerini yanıge en asasi bulgen manadaş sözünü tapışımız gerek. İlcaymak, cilmaymak, tırcaymak, kahkah urumak, Xanda atmak, xringlemak. Hoş. Yani kaysi sözünü uş bu mənadaş sözler Katar'a koşuşumuz mümkün. Barakallah zokuçular. Bu külmak sözü idi. Şimdi etibar kılın. Mənə şu mənadaşlık Katar'dan kaysi söz nutkumuzda köprak kullanıladı. Elbette külmak sözü nutkumuzda ken kullanıladı. Demek uş bu külmak sözü Boş söz hesaplanadı. Aziz okuçular, boya ayetkenimizde manadaş sözler icabi ve selbi münasebetlerini bildirişige göre hem bir-birden farklıladı. Demek, külmak sözünü biz icabi ve selbi manalarını acıratıp olamız. Hoş, nime de boyleysiz, külmak sözünün Kandey icabi manalarını ifade edici sözler var. Külmak sözünün icabi manaları kuyda geçeyken. Cilmeymak, kahkah urmak, xanda otmak sözleri. Hoş, endi selbi manaları ge. Kaysi sözlerini kirtemiz. Demek, xırınlamak, ilcaymak, tırcaymak, kabı sözlerimiz. Külmak sözünün selbi manalarını bildiradı. Aziz okuçular, külmak sözü boş söz. Ve bu, icabi, selbiyelik hususiyetleri göre bir taraf kısaplanadı. Yani onda bunday manalar bulmaydı. Onu xoğlasak icabi, xoğlasak selbi manada ham kullaşımız mümkün kısaplanadı. Gelin şimdi derslerimizdeki maşıklarını başarışını başlayalım. 515. maşık. Aziz okuçular, Uzbekistan Respublikası'nın konstitusiyası kaçan kabul kılınganlığını bilasız mı? Elbette, Uzbekistan Respublikası'nın konstitusiyası 1992 yıl 8. dekabrda kabul kılıngan. Hazırgi başaradigan maşıkımızda Aynan konstitusiyamızın 41. maddesi verilgen. Onda sözler tüşüp olgen. Ana şu sözlerini biz mana bu kürsatılgen manadaş sözler Katar'dan topıp ornege koyuşumuz soral yaptı. Hoş, manadaş sözlerimiz ilim, bilim, malumat. Memleket, davlar, respublika. İşleri, yumuşları, vazifeleri. Demek gelin şimdi yapımızını toluk haletke keltiramız. Her kim bilim alış hukuku ege. Bepil umumi talim devlet tamamıdan kefaletlenedi. Mektep işleri devlet nazaratı dadır. Mena aziz okuçular siz bilen uşbu maşıqını bacarış orkali 41. modda da berilgen hukukumuzunu ham bilip aldık. Kengi maşkımızga dikkatinizni karatin. Maşkta turtlik berilgen. Mena şu turtlikke kaos içi de keltirilgen menodaş sözlerden masını koyup 
şerimizini toluk haletke keltirişimiz gerek. Menadaş sözlerge etibar berin. Birinci katarımızda berilgen menadaş sözler kün, aftab, kuyaş sözler. İkinci katarımızda daim, hamişe, mengüge sözü. Ve sonki katarımızda büyük, uluğ, muhteşem sözleri berilgen. Hoş, uç bu sözlerge etibar berin ve boş sözüne anıqlaşke hareket kılın. Demek, birinci katarımızdaki boş söz kuyoş, ikinci de daim, sonki katardaki menadaş sözlerimizdeki boş söz büyük sözü. Şimdi öyle bir görün, menadaş menadaş sözlerdeki boş sözlerini şu birilgen şerge koyuşumuz mümkün mü? Kelin şerini toluk haleti de Okup olamız. İnsan bahra olsa kança aftabdan, şunçaları zavuk olar daim kitabdan, ögürme yüzünü insan bolsan sen, oku degen uluğ sözden, kitabdan. Demek aziz okuçular, her daim ham biz boş sözünü noktalar ornege koyuşumuz doğru bulmaz eken. Biz metinden kelip çıkan halette menadaş sözlerimizdeki maz sözlerini ornu ornuge koyuşumuz gerek eken. Az okuçular, uç bu maşıqam kızıkarlı tarzda silege kursatıladı hazır. Eti bar berin, maşıqdaki menadaş sözler katarıdan biz hikmetli söz tapışımız gerek. Xop, uç bu menadaş sözlerimizde kayıt sözler kere yaptı. Bu, şu, mana şu, aziz, mutabar, kadırdan, vatanda, yurtta, memlekette, muqaddas, ezazli, uluğ, insan, adam, kişi. Şimdi bu, mana daş sözler Katar'daki artıkça sözlerini çıkarıp taşlayımız ve hikmetli sözümüzünü hasıl kılamız. Mena az okuçular, mena şu 5 de söz bizge hikmetli söz hasıl kılış uçun kaldı. Hoş, bu mukaddes vatanda azizdir insan. Demek aziz sözüge biz dir koşumçasına koşup hikmetli söz hasıl kıldık. Az okuçular, bugünkü mavzuyumuz siz uçun düşünerli buldu degen ümit demen. Kelin sizge Birladigan mustaqil ishlash uchun topshiriqlarga diqqat qiling. Birinchi topshirig'imiz darslikdagi 518, 519-chi mashqlarda berilgan ma'nodosh so'zlar qatoridagi bosh so'zni aniqlang. Ma'nodosh so'zlarga gap tuzing. Va ikkinchi topshirig'imiz darsligimizda berilgan savollarga javob toping. Aziz o'quvchilar Şunin bilan bugünkü dersimiz öz nüxayası geyetti. Keyingi derslerde görüşkünce hayır, salamat bulin. Good morning, dear boys and girls. Nice to see you again on today's lesson. So, 
Today's unit, unit 11, lesson 6, you can open your uh, textbooks on page 71. Please open up. Very good. Okay, if you are ready, let's start. Previous lessons, we talked about uh, seasons and today we just consolidate our knowledge project. Okay, so as we know, there are four seasons in a year. They are spring, summer, autumn and winter. Okay, what's your favorite season? Good job. Next one, let's check your home task. Well, exercise number one. I gave you as a home task the exercise number one. In this case, you should choose the right word. Okay. Look at them. And the second one. You should write the questions appropriate to the sentences. Well, let's check the answers. Number one. In spring, the days are longer. That was the right answer. The second one. In summer, the days are the hottest. The third one. In autumn, the nights are shorter. Number four. In winter, the days are the coldest. The fifth one. February is the shortest month of a year because it's a leap year, right? It can be 28 days or 29. The sixth one, the longest days of a year is in June. The seventh one, the shortest days of a year are in December because the days get colder and darker, right? Okay. If the answers are chosen at the same position, that will be correct. Next one. The second one, you should write the questions. Let's check. So, look at them. Well, the first one. Is it hot in summer? The second one. What is your favorite season? The third one. Is January the first month? And the fourth one. Do you like swimming? So can you answer all the questions? Is it hot in summer, dear boys and girls? Yes, it's very hot in summer. The sun shines very brightly, so we love sunny days, right? The second one, what's your favorite season? So, for example, you can say that my favorite season is spring because I like uh, warm days. Next one, is January the first month? So how many, uh, how many months are there in a year? Yes, there are 12 months. Let's revise. January, February, March, April, May. June, July, August, September, October, November, and December. So the first month is January. Good job. Next, the last one. Do you like swimming? Do you like swimming? Yes, we like swimming. Yes, yes, we do. Very good. Okay. Now, dear boys and girls, let's sing songs. Let's sing a song together. Winter, spring, summer, autumn, these are seasons of a year. Look around in the street and you can see it is winter, yes, sorry. Winter, spring, summer, autumn, these are seasons of the year. Look around in the street and you can see it is spring, yes, sorry. Spring, summer, autumn, these are seasons of the year. Look around the street and you can see it is summer, yes, sorry. Winter, spring, summer, autumn, these are seasons of the year. Look around the street and you can see it is autumn, yes, sorry. 
Now, dear boys and girls, it's time to you. It's your turn. Winter, spring, summer, autumn, these are seasons of a year. Look around the street and you can see it is winter, yes, sir. Like this. Continue, please. And the last time, winter, spring, summer, autumn, these are seasons of a year. Look around the street and you can see it is autumn, yes, sir. Great job. Did you like the song? Okay. Was it interesting and funny? Very good. Okay, let's continue then. Now, my dear boys and girls, let's uh, look at your uh, workbooks. The exercise number 2A. Read and write your answers. Okay, so right now we'll discuss about your character. How active are you? And say what you like doing. So there are one, two, three columns. On a warm spring days, on a rainy days, and after lessons. Bolajonlar. Hazır bu cadvalde sizni karakter hususiyetiniz ne ana klub olamaz, kançalık faaliyetleriniz ne bilip olamaz. Demek birincisi, on a warm spring ilk kullar da bakarın ilk kullar da A B C cevaplar verilgen. Siz ne vazifengiz? Şunlardan birini tanlaş. Sonra eğer demi A cevabını tanlasangiz nol bal. B cevabını tarlasanız, bir bal deyip ıı, xüsablayısız. C cevabını belgelesanız, demek ki iki bal deyip xüsablayımız. İkinci cedvalını, ikinci üstünü de on a rainy days, demek ki yağmurli kullarda sizni xoğlat ingiz, siz nima bilan maşğul ekenliğinizini tarla olasız. Mena ikinci tamamda cevablar berilgen, fakat sonlarga etibar berin, özgergen. Üçüncüsü, after lessons, darstan sonuncu. Derslerden sonra siz ne bilen şokolanasız? Şunge karab mana. Bu yerde ham sonlar birilge. Şunda biz cemlayımız. Hama e, yığılgen, toplangen ballarını. Ondan keyin neticelerini elan kılamız. Are you ready? If you are ready, you can make notes. Eğer tayar bulsanız, böyle canlar daftarınızını açıp, yazıp bilgiyle barışınız mümkün. So, on a warm spring, what do you do? Sitting in the yard... Going for a walk or playing tennis or football. What is you choose? You can choose one of them. Demek ki, havle de oturas mı? Sayırgı çıkas mı? Yok ki, tennis yok ki, futbol oynaysız mı? Kaybırını talaysız. Number two, on a rainy days. Yomğırlı yıkullarda. Going to the cinema. Having a rest at home. Playing chess and draughts with your family. Demek ki, yomğırlı yıkullarda siz kine teatrge boras mı? Uyda dam olasız mı? Şahmat oynaysız mı? Şahmat yok ki şaşk oynaysız mı? Oyla az olarınız mı? Next one. Number three. After lessons. Reading books. Visiting my friends. And playing games with my friends. I think that was clear for you. Benim için üçüncüsü. Hama üçün. Düşünerli bolsa kerek. Very good. Now your results. Kelin ana endi neticelerini bir korup çıksak. If your total number score is 5 to 6, that was great. You are very active. Agar siz 5 ve 6 ballarını toplayan bolsangiz, demek jüde yaşı, siz jüde faal insan ekansız. From 2 to 4, you are active. İkiden tor bal geçeceğim legen bolsangiz, demek siz faal siz. 0 to 1, you are not active. Why you are not active? Eğer 0'dan 1 bal geçe, yine yığılgen bulsanız, demek ki siz unçalik faal yemezsekken siz böyle canlar. So, be active, okay? Because you are very uh, little and you are children. That's why we should grow up. Yes? Okay, next one. Working groups copy and complete the table about Uzbekistan. So, we know 
that there are four seasons in a year in Uzbekistan and let's compare it with Australian. Demek Uzbekistan bilan Avstraliyaning fasllarini hozir siz bilan solishtirib chiqishimiz kerak ekan. If you are ready, let's start. Okay, look through. Well, first of all, we should read about Australia and then we'll complete the table, okay? Birinchi bo'lib avvalo biz matnni o'qiymiz, kichikkina matn Avstraliya haqida. Ana undan keyin jadvalni birgalikda to'ldirilganini ko'rsak bo'ladi. Okay, let me read it. My name is Nancy. I live in Australia. Now it's autumn in Australia. Autumn months are March, April and May. It's cool in autumn. Sometimes it rains. My favorite season is summer. It's very hot in summer. Summer months are December, January and February. Okay, pay attention. The summer months in Australia, December, January and February. Bola jonlar, diqqat bilan qarangchi. Demak, yoz fasllari Avstraliyada dekabr, yanvar va fevral oylari ekan. Ajoyib ma'lumot, to'g'rimi? Very good. Okay. That's Australia. Yes, Sydney, right? Okay. So, there are spring, summer, autumn, winter. They have also four seasons in a year, but the months are not the same as in Uzbekistan. Bola jonlar, ularda ham 4 ta fasl bor ekan, ammo oylari boshqacha ekan. Keling ko'rib chiqamiz. So, spring months. Bahor oylari, September, October, November, and the days are warm. Summer months, December, January, February, and it's hot. In autumn, March, April, May, and it's cool. The winter months are June, July, and August. And it's cold. Okay, they are opposing. Yes, yes, with us. Good job. Okay. Now, let's, uh, I will give you some uh, writing uh, exercise. Well, here, as a home task to consolidate our knowledge, I make a note weather. Wala jonlar, weather Uzbek tilida nima degani? To'g'ri to'g'ri, ob havo degani. Ob havo so'zini ko'chirib olamiz. So weather W E A T H E R. Sizlarni vazifangiz mana shu so'zlardan, shu harflar ishtirok etganda qanchalik ko'p so'z topish ekan. Qaranglar, we hmm, what where, at, there. Agar diqqat bilan o'tirib, yaxshilab agar bajarsangiz, bemalol 20 ta, 25 ta so'z topishingiz mumkin ekan. Okay. Make note please. Write down, yozib oling. Very good. Okay. So, your home task is to make sentences correct. Write capital letters. Bolajonlar, qo'shimcha Mashqlar topshiriqlardan yana biri, demak sizlarga gaplar berilgan. You can uh, open your textbooks on page 118. Bolajonlar, kitobingizni 118-betini ochsangiz, demak sizlarga mashq berilgan. Shu mashqlarda xatoliklar mavjud. Xatoliklar, xatoliklar nimada? Bosh harfda yoziladigan so'zlar bor. When do we use uh, when can we write it in capital letters? Qachon biz bosh harfda yozamiz? Albatta, mamlakatlarni nomini, ismlarni ishlatamiz, to'g'rimi? Okay. Okay, number 1. Laura Jackson is from England. Laura Jackson is a name. Laura Jackson bu odamning ismi. Shuning uchun bosh harfda yoziladi. England is also writ- should be written in with the capital letters, yes? Okay. Next one. Keyingi uyga vazifamiz berilgan xat tartibi buzilib ketgan. You should write them in order. Demek xatni tartib bilan yozib, yozib chiqishingiz kerak. Okay, the lesson is over. Goodbye. Thank you for your attention. Bye. We each have our own dreams and desires, but not everyone is granted the opportunity to fulfill them. However, 
When the right moment comes and you are given a chance, you need to jump at it and follow your own dreams. It is never too early and never too late to learn IT. One million Uzbek coders. Your free ticket to the fascinating world of information technology. Master the profession of the future. Assalamu alaikum aziz uquvchilar. Mana bugun adabiyot darsida Abdulla Oripovning O'zbekiston qasidasi tahlilini o'rganamiz. Aziz uquvchilar, oldingi darsimizda Abdulla Oripovning hayoti bilan tanishgan edik. Ana endi o'tgan darsimizni bir mustahkamlash maqsadida savol javoblar qilib olsak. Diqqatingizni ekranga qaratinglar. Birinchi savol. Abdulla Oripov Qachon va qayerda tug'ilgan? Ikkinchi savol, uning ilk kitobining nomi nima deb nomlanadi? Uchinchi savol, kimning asarini zo'r mahorat bilan o'zbek tiliga tarjima qilgan? Va nihoyat to'rtinchi savol. Aziz o'quvchilar, birinchi savolimizning javobini tekshirib ko'ramiz. Abdulla Oripov 1941-yil 21-martda Qashqadaryo viloyatining Qoson tumanining Nikos qishlog'ida tavallud topadi. Ikkinchi savolimizning javobi uning ilk kitobining nomi Mitti Yulduz deb nomlangan. Uchinchi savolimizning javobi Italyan shoiri Dantening ilohiy komediya asarini zo'r mahorat bilan o'zbek tiliga tarjima qilgan. To'rtinchi savolimizni o'qib eshittiraman. 1998-yil Abdulla Aripov qanday e'tirofga sazovor bo'lgan? Javobiga diqqat qilinglar. Abdulla Aripov 1998-yil shoir va yozuvchilarimiz orasida birinchi bo'lib O'zbekiston qahramoni unvoniga sazovor bo'lgan. Aziz o'quvchilar, mana bugun o'tgan darsimizni takrorlab oldik. Ishonamanki, barchasini diqqat bilan tingladingizlar. Aziz o'quvchilar, endi bugungi darsimizning asosiy qismini boshlasak. Diqqat bilan eshitinglar. O'zbekiston qasidasi. Yurtim, senga she'r bittim bu kun. Qiyosingni topmadim aslo. Shoirlar bor, o'z yurtim butun. Olam aro atagan tanho. Ular she'r ushti ko'p yiroq. Qanotida kumush diyori, bir o'lka bor. Dunyoda biroq bitilmagan dostondir bori. Faqat ojiz qalamim manim, O'zbekiston vatanim manim. Aziz o'quvchilar, Abdulla Oripovning O'zbekiston qasidasi har bir bandi diqqat bilan qaranglar, 10 satrdan iborat. 14 ta banddan iborat bo'lib, jami 140 ta satr kitobingizni ochib sanab ko'rsanglar, ba'zi bir epchil o'quvchilarimiz bu paytgacha sanab, nechta qatorligini bilib belgilab olgan bo'lsa kerak. Ana endi tahliliga qarasak, qasidani oldin qasidan tahlil qilishimizda oldin qasida nimaligini bilib olishimiz kerak. Aziz o'quvchilar, qasida arabcha so'zdan olingan bo'lib, ko'zlamoq degan ma'noni bildiradi. Qasidada tog' satrlar bilan tog' satrlar, juf satrlar bilan juf satrlar qofiyalangan. Endi savol tug'iladi. Qofiya nima? Qofiya misralarning muayyan joyida kelib, ohangdosh so'z bo'lib kelsa, bular qofiya hisoblanadi. Oxirgi baytidagi so'zlar ikkita so'z bir-biri bilan qofiyalangan, ya'ni qalamim, vatanim. Qolgan hammasi juf juft qator bilan juft qator toq qator bilan toq qator ya'ni satrlar o'zaro qofiyalangan. Oxirgi baytimizga diqqat bilan qaranglar. Manim, manim so'zlari turibdi. Bular radif hisoblanadi. Radif misralar oxirida takrorlanib keluvchi so'z radif hisoblanadi. O'zbek she'riyatida radiflar ko'pincha misraning oxirida keladi. Ana endi aziz o'quvchilar Abdulla Oripov O'zbekiston qasidasida vatanini 
nima deb maqtaganini, nimalarga qiyoslaganini, nimalarga o'xshatganini bir eshitib ko'rsak, aziz o'quvchi, bilamizki, ona vatan haqida, ona haqida she'r yozmagan, asar yozmagan ijodkor bo'lmasa kerak. Chunki bu ikkala ikkita so'z sehrli kuchga ega. Vatanni onaga qiyoslashimiz bejizdan emas, ona yagona, vatan yagona. Ularni tanlab bo'lmaydi, ularni bir-biridan ajratib ham bo'lmaydi. Vatanni qadrlagan, onani suygan insondan yomonlik chiqmaydi. Xo'sh, Abdulla Oripov vatanni nimalarga qiyoslagan ekan? Abdulla Oripov vatanni tengsiz maqsadlanga, uning tengi yo'qligini, uning tengi yo'qligini ta'kidlab o'tadi. Vatanni ta'riflashga til ojizligini faxr bilan aytadi. Bu yurt beqiyos, bu yurt tengsiz, bu yurt bizning O'zbekistondir. Bu asar 1968-yil yozilgan. Qasidaning har bir bandining oxirida O'zbekiston vatanim mening degan faxr va g'urur bosh satrlar bilan yakunlanadi. Abdulla Oripov qasidani yozar ekan bir o'zbek xalqining tarixiga bir nazar tashlaydi. Bir tomonda yarim dunyoni zabt etgan Sohibqiron Amir Temur, beriroqda esa 1018 ta yulduzni kashf qilib yaratib, osmon ilmini yaratgan Ulug'bek, bobolardan so'z ketsa zinhor, bir kalom bor gap avvalida osmon ilmi tug'ildi ilk bor ko'ragoni jadvallarida qotil qul qilish soldimas Quyosh bo'lib ush titilla bosh do'stlar, ko'kda yulduzlar emas, u Ulug'bek ko'zidagi yosh. Yerda qolgan o tanim manim, O'zbekiston vatanim manim. Muallif bir zot haqida ta'rif berganda to'xtab qoladi. U Abu Rayhon Beruni. Ming yil oldin kashfiyotlari bilan hali hamon dunyoni lol qoldirib kelayotgan Abu Rayhon Beruniyning besalkan 500 yil oldin qilgan kashfiyoti kolumbka o'tib ketgani uchun shoir bobomizga bu alam qiladi. Amerika sehrli diyor. Uxlab yotar kolumb ham hali. Dengiz ortdi, yoritdi ilk bor Beruniyning aql mash'ali. Kolumbda bor alamim manim, O'zbekiston vatanim manim. Vatan, vatan tarixi haqida gapirar ekanmiz. Bu ulug' siymo haqida gapirmasligimizning, bayon qilmasligimizning aslo iloji yo'q. Bu inson Alisher Navoiy. Alisher Navoiy g'azal mulkining sultoni hisoblanadi. Bu dunyoni qalam bilan zabt etgan insondir. Dunyoni go'zallikka, dunyoni gullarga burkangan, burkagan inson. 5 asr kim? Nazmi saroyini Titratadi zanjirband bir she'r Timur tig'i yetmagan joyni qalam bilan oldi Ali she'r dunyo bo'ldi chamanim manim O'zbekiston vatanim manim Abdulla Oripov keyingi satrlarda bu insonlarni dunyoga yetkizgan bunday buyuk qilgan narsa bu xalq deydi chunki xalq bizning xalqimiz azal azaldan farzand sevar xalq mana shunday insonlarni dun dunyo yuzini ko'rsatishga, ajdodlariga, avlodlariga chiroyli bir vakil qilib yaratishda xalqimizning o'rni juda kattadir. Chunki xalqimiz nechta-nechta talofatlardan omon qolgan. Gohida inqilob, gohida uni e, fashistlar qon qaqshatgan bo'lishiga qaramasa, u o'zining sabr bardoshi bilan, bir damliligi bilan yengib O'zbek nomini saqlab qoldi. Bu bizning O'zbekistonimiz, bu bizning mustaqil O'zbekistonimizdir. Ana endi aziz o'quvchilar, bugungi mavzuimizni mustahkamlab o'tsak, Abdulla Oripov O'zbekistonni, ya'ni vatanimizni nimalarga qiyoslaganini bir esimizga solsak, O'zbekiston Sir quyosh ulka O'zbekiston qiyosi yo'q O'zbekiston bitilmagan doston O'zbekiston olis tarix O'zbekiston kelajagi buyuk Aziz o'quvchilar sizlar ham 
uyda ota onangizga vatan nimaligini uyda o'tiribsiz vatanni qanday kashf qilasiz vatanni nimalarga qiyoslaganingizni tushuntirib faxr va g'urur bilan aytib berishingizga ishonaman uyda o'tirib uyda mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni diqqat bilan eshitib olinglar O'zbekiston qasidasini qunt bilan o'qib, chiroyli qilib, ifodali qilib aytib beramiz va ikkinchi topshirig'imiz, keyingi darsimiz nazorat ishi bo'lgani uchun O'zbekiston vatani mavzusida chiroyli insho yozamiz. Ishonamanki, inshoalaringizni, yodlagan she'rlaringizni oila davrasida aytib berasizlar degan umiddaman. Aziz o'quvchilar, Бүгінгі маузу чүнәрлі болген болса, дәрсімізні якүн ләсәк. Кейінгі дәрсті көрш күнчі, сағ ва аман болыңлар. Где начинается точка отсчета важных моментов нашей жизни? С первым вздохом, с первым шагом или же с первыми собственными открытиями. С осознанием, что не все так просто, что многое можно преодолеть, поверив в себя, в волю, в свою цель. В победу, которая может быть так близка, но остается так недосягаемой. Но я не одна. Рядом со мной идет наставник, который укажет, как пройти этот непростой путь. Задаст ориентиры, в решающий момент скажет нужные слова, что приведет нас к триумфу, нашему общему триумфу.